Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse barrado de pano de prato para vocês usar aqueles retalhinhos de tecido que está sobrando aí e você já não sabe mais o que fazer com eles. E eu também vou ensinar como você costurar a cianinha aqui na parte de cima do acabamento. É uma dúvida que eu tenho recebido bastante lá no meu Instagram e eu trouxe aqui para vocês para ensinar vocês como fazer esse acabamento. E se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar aqui na tela o meu Instagram. O link também está na descrição. E lá no meu Instagram você pode também sugerir algum conteúdo para mim trazer aqui para o canal. Então, para fazer esse barrado, eu vou usar aqui um pano de prato com as três bainhas já prontas. Uma faixa de tricoline de 50 centímetros ou 4 centímetros maior que o teu pano de prato já pronto com a bainha por 15 de altura. E aqui eu vou precisar de 12 quadradinhos de 6 por 6. Aqui você pode cortar 12 estampas diferentes, a ideia é você usar os retalhos, ou você pode selecionar aqui umas estampas como eu fiz. Então, eu cortei 3 quadrados dessa estampa, 3 quadrados dessa estampa e 6 dessa aqui. Mas fica a teu critério aqui a composição que você vai fazer com as suas estampas. E aqui a gente vai precisar de três quadrados de 12 por 12 centímetros. Aqui eu estou usando um tricoline branco que eu tinha aqui, mas você pode usar qualquer tecido. Pode ser estampado, não precisa combinar com as estampas porque ele não vai aparecer. A única dica é que ele não pode ser mais escuro que esse tecido aqui, porque senão às vezes vai acabar interferindo uma estampa na outra ou fazendo alguma sombra nesse tecido. E também eu vou usar a cianinha, é da mesma largura aqui que o tricoline, para dar o acabamento no barrado. Então, aqui dentro desse quadrado de 12 por 12, você precisa desenhar um quadrado de 8 por 8 centímetros. Então, aqui eu vou posicionar a minha régua aqui na marcação de 10 centímetros e já vou marcar aqui, ó, 8 e 8. Essa marcação precisa estar tá bem no centro desse quadrado, tá? Agora, eu já posiciono a régua aqui, ó, 8 por 8. Agora, eu vou marcar o centro dessa faixa. E vou marcar o centro nessa posição também. Então, aqui no meio, eu tenho a marcação do centro. Vou pegar um quadrado desse e vou fazer a mesma marcação. E vou posicionar bem no centro da minha faixa. Então, aqui posicionei bem no centro, agora eu vou alfinetar. Então, aqui, ó, medindo, ficou uma distância de 3 centímetros e meio aqui. Eu vou fazer um risco para ficar mais fácil para mim posicionar os outros quadradinhos. Essa caneta é aquela can caneta fantasminha que sai com o calor do ferro. E aqui para a lateral eu vou marcar 6 centímetros. Então, aqui da linha do meu quadrado, 6 centímetros para o lado, eu vou pôr o próximo quadradinho. Então, dessa marcação, 6 centímetros para cá. E agora, a gente vai costurar nessa marcação desse quadrado de 8 por 8 centímetros, toda em volta dele. Então, aqui ó, a dica é você não começar pelo canto, começa pelo meio da costura. Então, eu vou fazer isso com os três quadrados. E agora, eu vou recortar. Então, eu vou dobrar aqui, vou dar um piquezinho. Mas, antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui pra você. Agora, você vai pegar aqui o cantinho e vai dar um pique bem até o canto da costura. Em todos os cantinhos. Eu vou reservar esse tecido aqui, e depois a gente continua trabalhando com ele. E agora, eu vou pegar aqui os quadradinhos de 6 por 6. Como eu cortei aqui três conjuntos de estampa, eu vou unir sempre um, uma estampa com um poá. E se você cortou aqui todos os seus tecidos diferentes, então, você vai escolhendo aqui quais que você vai unir. Então, agora a gente vai unir sempre dois. Uma dica aqui também é que se você conseguir usar estampas pequenas, vai ficar mais bonito, porque fica mais... É visível, dá para entender melhor o que é a estampa. Se é uma estampa muito grande, tu não vai conseguir entender o que é a estampa nesse quadradinho pequeno. 
E agora a gente precisa abrir essas costurinhas. Você pode fazer isso no ferro ou pode abrir assim passando a unha mesmo. Agora sim é interessante que você dê uma olhada como que ficou aqui os teus tecidinhos para você escolher como que você vai fazer a emenda um no outro, né? Então a minha ideia é que eu sempre vou emendar ao contrário, assim. E agora sim eu vou unir aqui cada um desses quadrinhos. E aqui na hora de costurar essa parte, é importante que você consiga encontrar perfeitamente essa costura aqui. Porque se fica a diferença, ele não fica tão legal. Então, tem que ficar bem perfeito essa, esse encontro dessa costura. Então, vê que isso é uma boa técnica para você treinar aí a sua costura, o controle da máquina. E se fica separado, é, como é uma peça muito pequena, fica ruim até para desmanchar, porque o tecido começa a desfiar. Enfim, não é legal. Então, tenta acertar de primeira. Cuida para manter o tecido aqui de baixo aberto. Conforme você vem costurando, às vezes ele dobra aqui. Então, verifica se está aberto. E verifica aqui se você vai conseguir encontrar bem certinho essa costura. E é isso aí. Então, eu vou emendar aqui os meus três quadradinhos, os dois que faltam. Então, agora eu vou no ferro abrir essa costura aqui também e passar todos esses quadradinhos para ficar bem passado. E também já vou aproveitar e passar essa faixa aqui. Agora eu vou virar esse tecido aqui, ó, lá pelo avesso. Então, eu vou fazer isso aqui. Só que eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó, de uma vez só e virar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma lateral e eu vou no ferro e eu já vou virando e passando. Então, eu viro aqui, ó, um pedacinho, cuida para esse tecido de baixo não aparecer aqui para cima, principalmente se você tá usando uma estampa diferente. Então, você, ó, dobra aqui um pouquinho, ajeita bem, ó, empurra bem a costura e passa, porque dele já vai ficar assim. Aí, você vem vindo, ó, continua aqui, virando aqui para trás, virou aqui o cantinho, ó, acerta bem aqui o tecido... E passa. E assim você vai fazendo ao redor aqui de todos os quadradinhos. Daí você já vai conseguindo aqui, ó, desvirar e passar ele, ó. Então, ele já vai ficando aqui, ó, bem certinho o acabamento. Então, depois que você passar, vai ficar assim o teu trabalho. E agora, a gente vai costurar esses quadradinhos aqui dentro. E aqui você pode centralizar bem no meio do quadrado. E colocar uns alfinetes para você costurar aqui ao redor. Outra dica aqui também é você marcar com um risquinho o meio de todas as linhas, que também fica bem fácil para costurar aqui, ó. Que você já vai encontrando as costuras com a sua marcação. Então, agora você vai escolher qual lado de cima que você quer do teu barrado para costurar a cianinha aqui. Aqui eu tô usando uma cianinha média e para costurar ela eu vou alinhar ela com o meu barrado e vou passar uma costura bem aqui, ó, de forma que eu tampe a parte de cima dessas curvinhas, tá? A costura não pode escapar aqui, ela tem que... Passar aqui. E se você gosta de costurar barrados de pano de prato, eu vou te convidar para conhecer o meu curso. No curso eu ensino mais de 30 modelos de barrado. São barrados simples, barrados criativos, enfim, tem muita coisa lá no curso. Também tem 17 réguas para você imprimir e criar seus barrados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não encontrar o link e tiver interesse no curso, só comenta aqui que eu te mando certinho todas as informações. Então, essa é uma forma de costurar a cianinha para a gente conseguir esse efeito aqui. Mas tem várias formas de costurar a cianinha que vai trazer resultados diferentes. No meu curso, eu ensino aqui várias técnicas para usar com a cianinha. Agora, eu vou no ferro passar dessa forma aqui, então, virando a cianinha para cima. Vou passar o ferro aqui, já vou passar o ferro aqui em todo o barrado, 
para assentar bem essas costuras. Agora eu vou pegar aqui o meu pano, vou marcar o meio dele. Agora sim, o meu pano de prato, o avesso tá para cima, o meu barrado, o avesso tá para cima também. Vou posicionar aqui bem no centro e vou costurar aqui embaixo, abraçando o pano de prato. Agora eu vou no ferro passar e finalizar as dobras para a gente dar o acabamento aqui no barrado e no cantinho da cianinha. Então eu já alfinetei aqui, agora eu vou na máquina passar a costura aqui para dar o acabamento final. E se você tá perdida, não sabe como que eu cheguei nesse resultado aqui, como que eu fiz essa dobra, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu explico certinho como fazer. Então depois que você terminar de ver esse vídeo, você vai lá para dar uma olhada como fazer essa parte aqui da dobra para a gente finalizar o barrado. E é claro que no curso eu ensino o barrado do início ao fim. E também eu sei que às vezes vocês não vê todas as aulas de uma vez, demora um tempo para acessar o curso de novo, então você não vai ficar procurando lá no primeiro módulo como que faz o acabamento, entendeu? Então no curso a aula é toda na sequência, do início ao fim do barrado. Então, a última dica que eu tenho para dar para vocês é sobre a questão aqui da cianinha, que quando a gente dobra fica aqui uma ponta sobrando. E para fazer ela é só você empurrar ela aqui para baixo. Então, para dar o acabamento é só empurrar a pontinha para baixo, para baixo da onde você vai passar a costura. Então, eu estou passando minha costura aqui, eu preciso empurrar abaixo disso. Já dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa seu curtir no vídeo e também compartilha para mais pessoas aprender a fazer esse barrado aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.